。太妃下令严惩，你早些说，便能少吃些苦。我没做的事，即便是打死我，我也不会认。你还不认？王妃娘娘，您就是这样审讯查案的。本妃封太妃之命，彻查毒酒案。哼，景言既是我惊鸿阁的人，就轮不到旁人来欺辱，哪怕是王妃娘娘，也不行。王妃娘娘，王妃奉命查案，你怎敢知会？哼，谁让誉王宠爱本妃呢？本宫素来与人为善。但温妃，也莫要欺人太甚。就欺你了，又如何？王妃娘娘还想打我不成？温妃，这罪奴，可是你的人。如今你又如此偏袒，难不成是你指使他，来谋害本妃？<笑>王妃娘娘可真会讲故事，不去写戏本子，真是可惜了。先听我说明来意，堂堂将军嫡女，怎么莽撞的像个粗使丫鬟？你究竟所为何事？我自是来替娘娘分忧，为娘娘送证据的。酒坛封存，开宴之后才由侍女斟酒入杯，是以头筹酒，是在最后才斟尽太妃娘娘。届时谨言，侍奉在宴中，没有事即作案。可众所周知，他在宴中曾入膳房，接触了酒。那膳房中摆放的是诸位娘娘的席面酒，毒酒不在其中。哦，奴已将涉案可以经手的十九名侍女一一审讯。其中，夏儿招供，曾将毒蜜涂于指尖，趁机混入酒壶。那夏儿，可是王妃娘娘的二等侍女。夏儿素来乖巧，与娘娘很是投缘。本妃与王妃娘娘说话，何时轮得到你来插嘴？红菱，温妃娘娘，红菱可是本妃的人。你这是要与本妃为难？谨言也是我惊鸿阁的人。娘娘，您怕是要遭殃了。屈事案，既已彻查清楚，怎么还未结案？回金鸿阁。誉王，您这样，臣妾该如何与太妃交代？那王妃娘娘便一并想想，如何与本王交代
看什么看、啊？快治啊！啊，是。哎呀，你来。莫太医，你还是先开方子，回去熬药吧。是。誉王，娘娘，请放心，姑娘伤的并不重。嗯。呃、快给他上药。是。在恼些什么？若是换成寻常女子，知我的身份，那不知欢喜成什么样子？欢喜？是欢喜被你欺骗，还是欢喜你忽然多出来一众嫔妃？一个钟离，我尚需要仰望攀附，如今。换成万人之上的亲王，你叫我该如何？我又何尝不想一直做钟离呢？誉王，锦言只是个小侍女，人微言轻